Philippians chapter 3 verse 17 up to verse 21. Join with others in following my example. Brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. For, as I have often told you before and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. When 19. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. 20. A key verse. But our citizenship is in heaven. The key verse. Our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there. Who is the Savior? The Lord Jesus Christ. Who? referring to the Lord Jesus Christ by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Ang sabi ni Apostle Pablo, our citizenship is in heaven. Sa Tagalog, ang ating pagkamamamayan ay mula sa langit. Ang kaisipang ito ay hindi po bago. In fact, the firm po ito sa ibang verse sa Bible that this is really true. Hebrews 11.13 All these people were still living by faith when they died. They did not receive things promised. They only saw them and welcomed them from a distance and they admitted that they were aliens and strangers on earth. Ang tawag po sa mga lumakad na buhay at namatay sa pananampalataya ay aliens and strangers. Na ang ibig sabihin ng alien sa Tagalog, dayuhan. Kaya ang sari sa King James ay pilgrims. Masyado ng moderno yung alien. Ang tawag dyan, pilgrims. Sa Tagalog ay peregrino o maglalakbay. Strangers, dayuhan, Pilgrims manlalakbay. So ang idea, hindi ka taga rito. Yun ang ibig sabihin, hindi ka taga rito. Hindi ka mamamayan dito. Parang, pag pumunta kayo sa ibang bansa, bago kayo pumasok, datang kayo sa immigration. Sa immigration, may mga nakalagay pong pila dyan. Meron bukod na pila ang mga mamamayan nila. Mabilis na mo yun. Mga, kapag ikaw ay mamamayan ng bansa ngayon, mabilis mo yun. Pero yung mga dayuhan, matagal mo yun. Kumisan, marami pang tinatanong para sa mga bago papasok eh. Pero kung ikaw ay mamamayan, ako, yung passport mo, itatapat mo lang doon sa masin, pasok, 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 sabagat mamamayan ka. Pero mapasok mo rin nakalagay doon. And yet, dito pipila yung mga dayuhan. Kasi bukod ang pila ng mga dayuhan, bukod ang pila ng mga mamamayan. So hindi ka tagaroon. Pag hindi ka tagaroon, wala kang rights and privileges na i-enjoy ng mga tagaroon kasi ikaw ay dayuha. Hindi lang po ito ang talata nito. Meron pang isa. Pinanggit na po sa Pedro. 1 Peter chapter 2 verse 11. Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from simple desires which war against your soul. So perhaps, pinanggit sa Buga Bibros, aliens and strangers. Dito naman binanggit aliens and strangers din. Ang salin po ng aliens ay pilgrims. Ang salin ng strangers ay sojourners. Ang Tagalog ng sojourners, manlalakbay. Tagalog ng strangers na yuhan, Tagalog po ng alien ay manlalakbay or pilgrims. So, ibig sabihin, paliwanag sa dalawang talata na ito, kinukonfirm yun pong statement ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 20 ng ating pagkamamamayan na hindi sa mundo na ito. Ang ating pagkamamamayan ay sa nami. So, bakit tayo nandito? Tayo'y naglalakbay lang mula dito patungo sa ating patutunguhan. Kaya ang tawag sa atin ay pilgrims, tawag sa atin ay aliens, tawag sa atin strangers, tawag sa atin ay sojourners. Lahat po ng lahi ay pansamantala lang. Ang 
buhay sa langit, mga kapatid. Hindi ka na kung Pilipino sa langit. Hindi po. You have to check your part. Walang pagka-Pilipino mo'y temporary. Hindi ka binigyan ng pagkataon pumili kung saan kay papanganak. At dahil hindi mo yan pinili, hindi yan dapat manatili magpakailanman. It's not your choice. Kung pipiliin kayo ng pagkataon ipanganak, probably you will never choose this one. Probably you will choose ibang lahi. Pero ito ang lahi na ipinagkapanganakan sa iyo. So you better accept it. It is only temporary. After all, pagkatapos ang buhay na ito, hindi ka na Pilipino. Pating sa langit, lahat tayo ay kabilang ng mamaya ng langit at mga anak ng Diyos tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Palapalang natin sila. Amen.